আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের পিজা বানিয়ে দেখাবো এখানে আমি চার কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপের এখানে আমি ইস্ট নিয়ে নিয়েছি দেখুন আমি এই ব্র্যান্ডের ইস্টটি ব্যবহার করছি এটা আমার পছন্দ আপনারা আপনাদের পছন্দের ইস্ট ব্যবহার করতে পারেন তো এখানে আমি এখন দিয়ে দেব এক চামচ ইস্ট আমি মুখটা দিয়ে মেপে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ চিনি এই চিনিটা গুঁড়ো করা এখানে দিয়ে দিচ্ছি লবণ স্বাদ মতো এখন আমি সবগুলো শুকনো উপকরণ ভালো করে ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে ইস্ট আগে থেকে তেল কুসুম গরম পানি এবং চিনি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে পারেন তবে আমি সরাসরি দিয়ে দিচ্ছি এভাবেই আমার করতে ভালো লাগে আর ওই দশ মিনিট বা বিশ মিনিট ইস্টটা একটি ভর জন্য রেখে দিতে হয় না সময়টা আমার বেঁচে যায় তো ঠিক আছে এখন আমি এখানে সয়াবিন তেল দিয়ে দেব তো এখানে আমি তেল দিয়ে দেব চার টেবিল চামচ এখন আমি তেলটি ভালোভাবে ময়দার সঙ্গে মাখিয়ে নেব তেলটা আমি ময়দার সঙ্গে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি যাতে কোথাও দলা বেঁধে না থাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছে এভাবে ঝোড়া ঝোড়া করে নেবেন আমার তেলটি মাখা হয়ে গিয়েছে এখন আমি কুসুম গরম পানি ব্যবহার করব কুসুম গরম মানে কুসুম গরমই এর চেয়ে বেশি গরম করলে ডোটা কিন্তু ভালো হবে না একদম হালকা কুসুম গরম বলতে আমরা যা বুঝি ওই পানিটাই ব্যবহার করতে হবে তো এখানে আমি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে দিচ্ছি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে মাখালেই ভালো কতটুকু পানি লাগবে সেটা প্রয়োজন বুঝে দেওয়া যাবে ভালো করে মেখে একটি ডো তৈরি করছি দেখুন আমার ডোটি তৈরি হয়ে গিয়েছে এরকম একটি ডো হবে আঠা আঠা এই যে দেখুন নরম একটি ডো তৈরি হবে তো এখন আমি ডোটিকে রেস্টে রেখে দেব আমি উপরে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি এখন আমি আপনাদের পিজার টপিংটা করে দেখাবো এখানে আমি বুকের মাংস নিয়ে নিয়েছি মুরগির তো আমি ভালো করে ধুয়ে এরকম লম্বা লম্ব টুকরো করে নিয়েছি তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো টুকরো করে নিতে পারবেন তো আমি এখানে লবণ দিব আধা চামচ রসুন বাটা আধা চামচ আদা বাটা আর অল্প একটু শুকনো মরিচের ফাঁকি দেব তো আমি এখানে সবগুলো উপকরণ দিয়ে দিচ্ছি এখানে আদা বাটা রসুন বাটা দেব স্বাদ মতো লবণ একদম সামান্য আর এখানে আমি শুকনো মরিচের ফাঁকি ব্যবহার করছি এটি আমি অল্প দিয়ে দিচ্ছি আপনার আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে দেবেন তো ঠিক আছে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি মাংসটি আমি ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি এখন আমি চুলাই চলে যাব এখানে আমি একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে নিয়েছি অল্প করে তেল দিয়ে দিচ্ছি বেশি তেলের প্রয়োজন নেই অল্প তেল দিয়ে করা যাবে তো আমি এখন মাংসটি দিয়ে দিচ্ছি পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ মাংসের গায়ে পানি অলরেডি আছে 
ওটাই বের হবে মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাবে ওই পানিটা দিয়ে মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাবে এক্সট্রা পানির প্রয়োজন ঢেকে দিতে হবে না ঢেকে দিলে অনেক পানি উঠবে ছোট ছোট টুকরো করা তো এমনিতেই সিদ্ধ হয়ে যাবে এই যে দেখুন মাংসের গা থেকে পানি বের হচ্ছে এই পানিটাই চলবে মাংস সিদ্ধ হয়ে যাবে তো ভাজা ভাজা হয়ে এলে নামিয়ে নেব দেখুন ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে তো আমি একটু পরেই নামিয়ে নেব দেখুন আমার ডোটি ফুলে গিয়েছে এখন আমি আবার একটু ভালো করে মুথে নেব আমি আজকে পিজা একটু বেশি বানাবো সেই জন্য আমি ডো বেশি তৈরি করেছি তো আমি একটি রুটি বানিয়ে নিচ্ছি আমি নিয়েছি এখন একটি রুটির জন্য তো আমি একটি রুটি বানিয়ে নিচ্ছি দেখুন আমি এরকম একটি রুটি বানিয়ে নিয়েছি এই যে দেখুন এতটুক কোর করে রুটিটা বানিয়েছি তো আমি এখন একটি ট্রে নিচ্ছি ট্রেতে অল্প করে তেল ব্রাশ করে দিব এটা অবশ্য আমার কেকের ট্রেটা এটাই ব্যবহার করছি আমি আপনাদের কাছে পিজা ট্রে থাকলে তো সহজ হবে তো আমি রুটিটা দিয়ে দিচ্ছি আমি সব খান থেকে এখন চেপে চেপে দেব চেপে চেপে একটু ফুলিয়ে দেব পিজাটা দেখতে সুন্দর হবে যে দেখুন আমি একটু চেপে চেপে ফুলিয়ে দিচ্ছি সাইড থেকে আমি ফুলিয়ে দিচ্ছি দেখতে সাইডটা একটু উঁচু হবে কাটা চামচ দিয়ে এরকম করে দিচ্ছি এখন আমি সসটা লাগিয়ে নিচ্ছি এখন তো পিজা সস সকলেই ঘরে তৈরি করতে পারে কোনো সমস্যা নেই না থাকলে কেচাপ দিয়ে দেওয়া যায় ভালো করে ষষ্ঠী লাগিয়ে নিচ্ছি এখন আমি যে মাংসটা তৈরি করে রেখেছিলাম ওটা এখন দিয়ে দিচ্ছি এখন ক্যাপসিকাম আছে তো আমি সবুজটা ব্যবহার করছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কালার ব্যবহার করতে পারেন যদি থাকে সমস্যা নেই লাল আছে হলুদ আছে যেটা পাবেন দিতে পারবেন এখন আমি এখানে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজগুলো আমি এভাবে কেটে রেখেছিলাম আমার কাছে বেবিকর্ন আছে আমি বেবিকর্ন গুলো দিচ্ছি আপনাদের কাছে আপনাদের কাছে যদি থাকে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন সমস্যা নেই না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই এটা তো শুধু মাংস দিয়ে সস দিয়ে আর পনির অনেক হলেই চলে আপনাদের কাছে থাকলে আপনারা সিটকন ব্যবহার করতে পারেন আমার কাছে অরিগনা আছে আপনারা যদি অরিগনা থাকে তাহলে ব্যবহার করবেন তো আমি অরিগনাটা দিয়ে দিচ্ছি 
একদম অল্প আধা চামচের আধা চা চামচের থেকেও কম বা মিক্স হার্ব যদি থাকে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন সমস্যা নেই আধা চা চামচ পরিমাণ ব্যবহার করেছি তো এখন দিয়ে দিব আমি পনির পনির যত বেশি দেওয়া যায় ততই ভালো চিজি হয় যেমন পিজা সবাই চিজি খেতেই পছন্দ করে আমি আসলে অনেকক্ষণ আগে বের করে রেখেছি তো সেই জন্য পনিরটা একদম নরম হয়ে গিয়েছে শক্ত থাকলে গ্রেড মেশিন দিয়ে গ্রেড করে দিলে ভালো হয় তো ঠিক আছে এখন আমি চুলায় চলে যাই আমি এই পিজাটি চুলায় তৈরি করে দেখাবো কেক যেভাবে পাতিলে দিয়ে করেন সেই রকম ভাবে তো আমি এখন চুলায় চলে যাচ্ছি দেখুন চুলায় আমি একটি পাতিল বসিয়ে নিয়েছি ভিতরে একটি স্ট্যান্ডও দিয়ে দিয়েছি তো কেক যেভাবে বেক করি আমরা চুলার মধ্যে তৈরি করি পাতিলের মধ্যে তো ওভাবেই দিব আমি আজকের পিজাটি তো আমি পিজাটি এটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি আরো কিছু চিজ অ্যাড করে দিয়েছি প্রথমে মনে হয়েছিল হয়ে গেছে দেখলাম যে না আর একটু চিজই হলেই ভালো হবে তো আমি এখানে আরো চিজ অ্যাড করে দিয়েছি আপনারা চাইলে দিতে পারেন নালে প্রথম যেভাবে দিয়েছে ওভাবেও দিতে পারেন তো ঠিক আছে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর ঢাকনার ফুটোটি একটি টিস্যু পেপারের মাধ্যমে বন্ধ করে দিলাম তো আমি মিডিয়াম লোতে রেখেছি চুলা রাস্তা আমি পনেরো মিনিট পরে দেখবো আমার পিজাটির কি অবস্থা তো ঠিক আছে পনেরো মিনিট পর দেখছি দেখুন হয়ে গিয়েছে আমার পিজাটি দেখতেই পাচ্ছেন আমি ঢাকনাটি খুলে দেখাচ্ছি দেখুন হয়ে গিয়েছে পনিরটা একদম মেল্ট হয়ে গিয়েছে আর পিজার চার পাঁচটা ফুলে উঠেছে এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি নামিয়ে দেখাবো দেখুন তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার পিজাটি দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে পনিরটাও মেল্ট হয়ে গিয়েছে তো আমি আপনাদেরকে কেটে দেখাচ্ছি দেখুন কতটা চিজি হয়েছে পিজাটা এই যে দেখুন পেছন দিকটাও দেখুন কতটা সুন্দর হয়ে হয়েছে এই যে দেখুন রুটিটা কতটা সুন্দর হয়েছে উপর দিক থেকেও হয়ে গিয়েছে দেখুন তো তৈরি হয়ে গেল আমার পিজা আজকের এই পিজার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর বাসায় তো বানিয়ে খাবেন আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমার রেসিপিটি শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আগামীতে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে তো আজকের জন্য এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ